الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بريم الله സഹോദരങ്ങളെ ശ്രോതാക്കളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ സന്ദർഭങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ സമ്പാദ്യവും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ സമ്പത്തുമാകട്ടെ പാരത്രിക ലോകത്ത് വലിയ അമലായി വലിയ ഒരു പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ കാര്യമാക്കി അള്ളാഹു താനെ മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഓരോ മഴക്കാലങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഓരോ നാടുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളോ അതിൻ്റെ കെടുതികളോ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിഷമങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എന്നത് ഒരു നിലക്ക് സത്യമാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മഴയാക്കി ഇറക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുമൃഗാദികൾക്കുമൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ മഴവർഷം ചില സമയങ്ങളിൽ കെടുതികളായി പ്രയാസങ്ങളായി മാറാറുണ്ട് കേരളക്കരയിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത പ്രയാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്രാവശ്യം അത് തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മാറിയ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആസാം പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അൻപതിലേറെ അതുപോലെ തന്നെ നൂറിനോടടുത്തൊക്കെയുള്ള മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറോളം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ക്യാമ്പുകളിലാണ് ചെറിയ ഒരു ടെൻറ്റുകളും കുടിലുകളുമാണ് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ താമസ കേന്ദ്രം അതുപോലും ഒലിച്ചു പോയും നഷ്ടപ്പെട്ടും അവർ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഭാഗവും വെള്ളത്തിലാണെന്ന് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബീഹാറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോളം ആളുകളാണ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് അറുപത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥകളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല നേപ്പാളിനെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും ഒക്കെ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കെടുതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളാവട്ടെ വീഡിയോകളാകട്ടെ വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ പറഞ്ഞ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അത്തരം ഒരു പ്രയാസം എനിക്കുണ്ടായില്ലല്ലോ റബ്ബി നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ എന്ന തോന്നൽ ഒരു പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തകൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടാകാം അലഹമുല്ലാഹില്ലതി 
അലഹമ്മദ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതി അല്ലതി ആഫാനി മിമ്മബത്തലാക്കബിഹി നിന്നെ ബാധിച്ചതുപോലെയുള്ള വിപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സൗഖ്യവും വിട്ടുവീഴ്ചയും രക്ഷയും നൽകിയവനാണവൻ സൃഷ്ടികളിൽ പല ആളുകളെക്കാളും എന്നെ ഉത്കൃഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനാണ് എല്ലാ സ്തുതിയും നന്ദിയും ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ അങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിൽ അയാൾക്കത് ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മറ്റൊരാളുടെ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലോ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വം ദ്വാഉൽ കർബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ആർക്കുള്ളതാണ് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പഠിക്കണം പ്രാർത്ഥനയുടെ അധികാരികളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിമഹാനും അത്യധികം സ്വയം നിയന്ത്രണമുള്ളവനും അത്യധികം ക്ഷമയും വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവനുമായ അള്ളാഹുവല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനക്കർഹനായി മറ്റാരുമില്ല അതിമഹാനും അർഷിന്റെ റബ്ബുമായ അള്ളാഹുവല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനക്കർഹനായി മറ്റാരുമില്ല ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും റബ്ബും അർഷിന്റെ റബ്ബും അത്യുദാരനും അതിമഹത്വമുള്ളവനുമായ അള്ളാഹുവല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനക്കർഹനായി മറ്റാരുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടവരാണ് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് പറയാം അത് മനുഷ്യർ തന്നെയും ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒരു ഭാഗം മനുഷ്യർക്കുണ്ട് കടലിലും കരയിലും തിന്മകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫസാദുകളും വ്യാപിച്ചു ഫസാദുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കുഴപ്പങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഭാഗമാണ് പരിസ്ഥിതിയോടും നിയമങ്ങളോടും നിർദ്ദേശങ്ങളോടും മുന്നറിയിപ്പുകളോടും യാതൊരു താല്പര്യവും കാണിക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതകളും ധിക്കാരത്തിന്റെയും തോന്നിവാസത്തിന്റെയും ഒരടയാളമാണ് അയാൾ അവർ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകളോടുള്ള നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടുകൾ വലിയ നാശമായിരിക്കുമെന്നുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മത്തിലേക്കും താക്കീതുകൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മത്തിലേക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നു എല്ലാ ഉമ്മത്തിലും എല്ലാ ഉമ്മത്തിലേക്കും ഒരു താക്കീതുകാരൻ പോവാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതവർ പാലിക്കേണ്ടവരാണ് അത് പാലിക്കാതെ പോയതിന്റെ പേരിലാണ് പല പ്രദേശക്കാർക്കും പല വിപത്തുകളും ഉണ്ടായത് നരകാവകാശികളായ ആളുകൾ അവിടെ കടന്ന് കരയുന്നു നരകത്തിലേക്ക് അവരെ വലിച്ചിടുന്നതിന് മുമ്പ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അലം എത്തിക്കും ഒരു താക്കീതുകാരൻ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ആരും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ അവരപ്പ പറയണ മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താക്കീതുകാർ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ നിഷേധിച്ചു അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചു അതിനെയൊക്കെ നിഷേധത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവർ നരകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുന്നത് 
മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം നരകത്തിൽ നിന്ന് ദുരിതം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നരകത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരോട് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കും എത്ര ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇളവ് തരാമോ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയത്തേക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറിനൊന്ന് പുറത്തിരിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരുമോ ഇതിനുള്ളിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദുരനുഭവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നരകത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ അപ്പോഴും അവരോട് ചോദിക്കുന്നു അലം എത്തിക്കും റസുലും മിൻകും അല്ല നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു താക്കീതുകാരൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ റസൂലുമാര് താക്കീതുകാർ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നോ അവർ പറയുന്നുണ്ട് വന്നിരുന്നു ഞങ്ങളതിനെ പരിഗണിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കുള്ള താക്കീതാണ് നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തുകൾ ാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനെ പറ്റി പ്രശുദ്ധ ഖുർആാനന്ദാ പറഞ്ഞത് ബഷീറം സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്ന ബഷീറാണ് നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള താക്കീതുകൾ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്ന താക്കീതുകാരനാണ് സുഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം നടന്നപ്പം അധീനത്തുണ്ടായിരുന്ന സുഹാബിമാരാവട്ടെ അഹിൽവയത്തിലെ ആളുകളാവട്ടെ പലരും വിതുമ്പുന്നുണ്ട് കരയുന്നുണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് വല്ലാതെ പിടയുന്ന വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉറ്റവരായ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നല്ലോ അവര് പറയുന്ന മറുപടി ഞങ്ങളുടെ വിഷമം പ്രവാചകൻ മരണപ്പെട്ടല്ലോ എന്നോർത്തുകൊണ്ടല്ല ഇനി ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം വഹിയുമായി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലല്ലോ എന്നതാണ് ഇനിയൊരു താക്കീത് നമുക്ക് കിട്ടൂലല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടൂലല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശം കിട്ടൂലല്ലോ അവസാനത്തെ താക്കീതായി വിശുദ്ധ കുറാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും കേൾക്കാനും നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നിടത്തുമുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഉത്ബോധനങ്ങളിൽ ലംഘിക്കുകയാണ് കുറേ ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഉത്ബോധനങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അസുഖം ബാധിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ പനി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ സ്കൂളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ പറയും പനി ബാധിച്ച കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടേണ്ടതില്ല വീട്ടിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രമി ക്ഷമത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ മുടങ്ങിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പനിയുള്ള കുട്ടിനെയും എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് തള്ളിവിടും എത്ര എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മഴ സമയത്തുള്ള യാത്രയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എത്ര അപകടങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൂടെ ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഒക്കെ പ്രായമായ ചെറിയ രണ്ട് യുവാക്കളാണ് ബൈക്കിൻ്റെ യാത്രയിൽ ബസ്സിനടിയിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച ബോർഡുകളിലൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപകട സൂചനകൾ ഒന്ന് പാലിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഇത്രയൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എല്ലാ ദുരന്തത്തിൻ്റെയും ഒരു കാരണം കുറാൻ പറയുന്നു ഫലം അവർക്കുൽബോധനമായി കൊടുക്കപ്പെട്ട സംഗതികൾ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കനത്ത പരാജയങ്ങളും ശിക്ഷകളും പെയ്തിറങ്ങി അവർക്ക് ഉത്ബോധനം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഉത്ബോധനങ്ങൾ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരങ്ങളും നമുക്കൊരു പാഠമാണ് ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ നമസ്കാരമായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു ഇമാമിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് അയാളെ പാലിച്ച് അയാൾ പറയുന്ന അയാളുടെ ശരിക്ക് മുതാബായി പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത്രയും സമയം പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മറ്റെല്ലാ ഭൗതിക ചിന്തകളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചു നേരം നമ്മളെ നമസ്കാരത്തിലൂടെ ശീലിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നമ്മളോട് ഒരു നല്ല ശ്രോതാവായി പള്ളിയിൽ പോയിരുന്ന് ഹുത്തപശവിക്കാൻ പറയുന്നതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് വിശ്വാസികൾ അത് കേൾക്കാൻ എത്ര നമസ്കരിക്കാൻ എത്തേണ്ടവരല്ല അവരവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എത്തേണ്ടവരല്ല അവർ അവിടെ ലഭിക്കുന്ന താക്കീതുകൾ കേൾക്കാൻ സാകൂതം മനസ്സിലാക്കാൻ 
വിശ്വാസികൾ ജുമയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും മുഖ്മിനിയങ്ങളോട് സമ്മേളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ പെരുന്നാളെന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ രണ്ട് സുദിനങ്ങളിലും അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടുവാനും നമസ്കരിക്കാനും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഹതീബുമാരുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആളുകൾ കേൾക്കാനും അത് പാലിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഉത്ബോധനങ്ങൾ മറന്നു കളയാനുള്ളതല്ല പരിഹസിച്ചു മാറ്റിവെക്കാനുള്ളതല്ല താന്തോനിത്തത്തിന്റെയോ ധിക്കാരിത്തത്തിന്റെയോ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുടെയോ പേരിൽ ഉത്ബോധനങ്ങളോടൊരു പുച്ഛ മനോഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാ മുമ്പ് പല സമുദായങ്ങൾ പല സമൂഹങ്ങൾ പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ പലരെയും മുക്കി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു പലരെയും ശക്തമായ മഴയും പ്രളയവും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലർക്കും ഇടിമുഴക്കം പോലെയുള്ള സ്വൈഹത്ത് കൊണ്ട് ഘോരമായ ശബ്ദം കൊണ്ട് കര അവരെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിരീഹിൻ സൊറസരിൻ ആത്തിയ ശക്തമായ കാറ്റുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം പറയാ അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ ശിക്ഷ പിടികൂടിയത് അപ്പൊ അത് മലയിടിച്ചലും മരം വെട്ടിയത് കൊണ്ടും നല്ല ബാധിക്കണത് പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുടെ ഭാഗം കൊണ്ടുമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ശിക്ഷകൾ പിടികൂടപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് മിനിയങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് പാഠങ്ങളാണ് അവർ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുള്ളത് ഓരോരുത്തരും പഠിക്ക ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ എത്രയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊരു ചെറിയ പാപമല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊരു നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ലേ അത് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ പണ്ഡിതന്മാർ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നീ പർവ്വതങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പർവ്വതങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ കണിക ഒരു ചെറിയ ചരൽക്കല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് പല ചരൽക്കല്ലുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഒരുമിച്ചു കൂടി വലിയ പർവ്വതങ്ങളായത് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഒരു ചെറിയ തീൻ്റെ അംശം മതിയായിരിക്കും ഒരു വലിയ കാട് മുഴുവൻ കത്തി നശിപ്പിക്കാൻ മാത്രം അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ പാപങ്ങൾ കുറക്കാൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങാൻ പറ്റുവോ ഇല്ല വിശ്വാസികളോടാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്തോ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിക്കോ നന്നായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ ലും തുഫ്ലിഹോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം അതാണ് ജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ കാരണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലായി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വഴിയെ ഈ ഒരു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രവാചകൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ നമ്മൾ പാലിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മതിയായിരുന്ന ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനി സൈനബ് ബിൻ തുജഹ്റബി അള്ളാഹു വന്ന അവർ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക സാധാരണ വരുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ അസ്വസ്ഥനായി ഫസിയായി ഒരു ഭീതിയോട് കൂടെയാണ് പ്രവാചകൻ സദസ്സുക്ക് കയറി വരുന്നത് തന്നെ അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ തുടങ്ങുകയാണ് വയലുള്ളിൽ അറബ് അറബികൾക്ക് ഇതാ നാശം വരാനിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇതാ നാശങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പണ്ട് യജോജും അജോജിന് നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ച അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാശപരാജയങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അറബികൾക്കിടയിലും ഇനി ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇതാ സമീപത്ത് വരാനിരിക്കുന്നു സ്വഹാബത്തിനോടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒമുൽ മൊമിനി സൈനബ് ബിൻ തു ജഹർ അലി അള്ളാഹു വൻഹാന്റെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അറബികൾക്കിടയിൽ ഭയങ്കര നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ലവരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ കുറച്ചാളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാശം വരുമോ നബിയെ കുറച്ചാൾക്കാർ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ബാക്കി കുറച്ചൊക്കെ മോശമാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നാശമിറങ്ങുമോ പ്രവാചകരെ കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു 
അതെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കും ഇതാ അവർക്കിടയിൽ മ്ലേച്ചത്തരങ്ങൾ തിന്മകൾ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് നാശം വരും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്നും മാറ്റിവെക്കാനുള്ളതല്ല പഴഞ്ചനായി ഒരിക്കലും ഇത് എഴുതി തള്ളേണ്ടതല്ല നമ്മളെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നും പഠിച്ചും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ് പറയുകയാണ് എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവൻ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളഹാനെ സത്യം ചെയ്ത് പറയാം അപ്പൊ ഇനി ഒരു പ്രധാന വിഷയം സൂചിപ്പിക്കാനായിരിക്കും പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നന്മകൾ കൽപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ തിന്മകൾ വിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ല വിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും തന്നെ വേണം എന്തായാലും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് സമൂഹത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് നാട്ടിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ഏത് പ്രദേശത്താണോ അവിടെ നിങ്ങൾ നല്ലത് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും തിന്മകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയാണ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതുമൂലം കൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പോയാൽ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷകൾ ബാധിച്ചേക്കാം അന്ന് എൻ്റെ പണിയല്ല അതൊക്കെ ഉസ്താദ്മാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ പണിയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്മകളെ അതിൻ്റെ വേണ്ടതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടത് പാലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും വേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ ശിക്ഷകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫലായുസ്തജാബുലക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്ന് ഒരു വലിയ കുഴപ്പം വന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് മുമ്പ് അയാൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന സദാചാര ബോധങ്ങളെ പാലിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും അയാൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന നേതാവ് അനുസരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുന്നത്തുകൾ പിൻപറ്റേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിൽ പല ആളുകളും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും സന്നദ്ധരാണ് എന്നാൽ സുന്നത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പ്രവാചക ചരിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പല ആളുകളും അതിൽ വിമുഖരായി മാറി നിൽക്കുന്നു താല്പര്യമില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു സുന്നത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പരിഹാസത്തോടെ അവർ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു വേറെ ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ടതില്ല എന്ന് സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കുറാൻ പറയാ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണേണ്ടതല്ല ആ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനകൾക്കെതിരായി കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നിലക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ജാഗ്രത കാണിച്ചോളുക അവർക്ക് ധാരാളം ഫിത്തിനകൾ ബാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ഫിത്തിനകൾ വ്യാപിക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഓരോ നാടുകളിലും ജീവിക്കുന്നതിന് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പരിചയമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണക്കില്ലാത്ത വിധേന ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രായഭേദമന്യേ മരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യരെ പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കെടുതികൾ അവർ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനകൾക്കെതിരായി നിലക്കൊള്ളുന്നവർ ജാഗ്രത കാണിച്ചോളുക അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അയാൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ തന്നെയും അയാളെ വിടുന്നതല്ല ഔ അല്ലെങ്കിൽ യുസീബഹും മദാബുന്നലിയും വേദനിക്കുന്ന കഠിന കഠോരമായ വലിയ ശിക്ഷ അയാളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തിരുന്നാലും അയാൾ പ്രയാസത്തിലാണുള്ളത് പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനകളെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയും പാലിക്കാതെയും പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ മഹാപാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അത് മാറി നിൽക്കേണ്ടവരുണ്ട് സുന്നത്തുകളായി ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന എത്രയോ നന്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ അധ്യാപനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അത് കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനിയും രംഗത്ത് വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ വാലിക്കുക പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമസ്കരിക്കണമെന്നും അത് ജമാഅത്തായി വേണമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമസ്കാരത്തിന് സ്വഫ് ശരിയാക്കണമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഹരീസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വഫുകൾ നിങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം വിശദീകരിച്ചത് എബാദ് അള്ളാ പ്രവാചകൻ തൻ്റെ അനുയായികളോട് പറയാനില്ല തസുവന്ന സുഫൂഫക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വഫുകൾ ശരിക്ക് ശരിയാക്കിക്കോളൂ വിടവുകളില്ലാതെ ശരിക്കും നിന്നോളൂ ഔ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കൽപ്പന പാലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു താല ഈ ഖിലാഫ് ഉണ്ടാക്കും ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കും അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ പള്ളിയിൽ കാലങ്ങളായി നമസ്കരിക്കുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ല ഒരേ പള്ളിയിൽ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സഫായി നമസ്കരിക്കുന്നവർ പോലും മാനസികമായി നല്ല ഒരു സുഖത്തിലല്ല ഒരേ കുടുംബമായി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തിലും അയൽവാസികളുമായി നിൽക്കുന്ന അവർ പോയിട്ടും അവർക്കിടയിൽ അനൈക്യവും അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായ അകൽച്ചകളും ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പഠിപ്പിക്കുക സ്വഫുകൾ ശരിക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഖിലാഫുകൾ അധികരിപ്പിക്കപ്പെടും നബിസാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയാ നബിസാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ശിഷ്യനായി മാറി ഒരുപാട് അറിവുകൾ രചിച്ച് പിന്നീട് പ്രവാചകന്റെ കാലശേഷം ആളുകൾക്ക് സംശയം വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവൻ പണ്ഡിതനായി മാറി ധാരാളക്കണക്കിന് ആയത്തുകളുടെ തഫ്സീറുകൾ അറിയാവുന്ന സുഹാബിയായി ബിന അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവൻ മാറി ജനങ്ങൾക്ക് അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഫിഖ് പഠിക്കാൻ ഫിഖ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഹദീസ് ഹദീസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ധാരാളക്കണക്കിന് വിജ്ഞാന ശകലങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഇബിന് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളോട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വലിയ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗൗരവത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെ ഒരു ദിവസം വരാണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസങ്ങൾ പോലെ ഒന്നുമല്ല അന്നേ ദിവസം മനുഷ്യർ എല്ലാവരെയും മഹ്ഷോറോന ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നു ഈ ലാഹി താലാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അന്ന് മനുഷ്യർ വരുന്നത് ഹഫാത് കാലിലൊരു ചെരുപ്പില്ലാത്ത നഗ്നപാതുകരായിട്ടായിരിക്കും മനുഷ്യർ വരിക മേലിൽ ഒരു തുണിയും വസ്ത്രവും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യർ വരിക ചില കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിൽ മക്ഷറിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും അള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും മക്ഷറിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എല്ലാരും വസ്ത്രമില്ല ചെരുപ്പുമില്ല ചില കർമ്മം ചെയ്യാതെ വരിക ആദ്യമായിട്ടൊരു മനുഷ്യനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പരലോകത്ത് യോ മഹാദാ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് മറുഭാഗത്ത് കൂടെ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു കുറച്ചാളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് 
താത്ത ഇടതു വശത്തു കൂടെയാണ് അവര് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് അവരെ കാണുമ്പോ പ്രവാചകൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണെന്ന് നബി പറയാണ് ഇതിന്റെ അന്യായികളാണ് എന്റെ ആൾക്കാരാണ് എന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അവിടുന്ന് എല്ലാം അറിയുന്ന എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയായ അള്ള പറയുന്നു പ്രവാചകരെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ശരി പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കാലശേഷം അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പുത്തനാചാരങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയില്ല അപ്പൊ പ്രവാചകർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവർക്കൊരു താക്കീതുകാരനായി ഷഹീദായി അവർക്കൊരു ദൃക്സാക്ഷിയായി തിരുത്താൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്റെ കാലശേഷം ചെയ്തതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രവാചകർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹു താല അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ കാലശേഷം അവർ ചെയ്ത പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇത് നല്ലതല്ലേ ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ ദീനിൽപ്പെട്ടതല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ കാലശേഷം മഹാപരാധമായ വിദാത്തുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന മനുഷ്യരല്ലേ അവരെ വിദൂരത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് മതത്തിൽ പുതുതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് അവര് പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ പോലും അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പിന്നീട് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിന്റെ കർമ്മം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരാണ് അവരെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സേവിക്കാനും സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ സാധിക്കാൻ അബു മോസാർ അതി അള്ളാഹു അനുവദിക്കുകയാണ് ാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ സമൂഹ ഈ ഒരു ഹദീസ് വളരെ പ്രധാനപൂർവ്വം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു താലയെ ആദരിക്കുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ആദരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു താലയെ ആദരിക്കുന്നതിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് മുസ്ലിമി മുസ്ലിമായ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനെ ആദരിക്കുക എന്നത് വയസ്സായ ഒരാളുണ്ട് അയാൾ പ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ അയാളോട് കാണിക്കേണ്ടുന്ന മര്യാദ പാലിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ അള്ളാഹുവിനോടുമുള്ള ബഹുമാനം സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്നത് വൃദ്ധരായ ആളുകളോട് സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്താണ് അവർ ബസ്സിലേക്ക് കയറാൻ വരുമ്പോൾ സമൂഹം അവരെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരിരിക്കുന്ന സദസ്സിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അവരുടെ രോഗസംബന്ധമായ ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും അതിനെ ഒരു പരിഹാസത്തോടു കൂടെ കാണുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏറെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണുക ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ പ്രായ അയാളുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ടും അയാളുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ടും ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഖുറാൻ നന്നായി ഓതുകയും മനപ്പാടമാക്കുകയും അത് അതിൽ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഖുറാനിക പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തോടൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും അയാൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനക്കാരനല്ല അയാൾ നമ്മുടെ ആശയക്കാരനല്ല അയാൾക്ക് മരിച്ചത് നന്നായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നതും അള്ളാഹുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സമൂഹത്തിന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വൃദ്ധരാകുന്ന ആളുകളെ പരിചരിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിഗണനകളും സ്നേഹവായ്പകളും വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണമെന്നും ഇനി മാതാപിതാക്കളല്ല ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു വൃദ്ധനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും വയസ്സിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വയസ് വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇല്ലാ കയ്യലാഹു ലഹു മയ്യുക്കിരിമോ എന്ത സിന്നിഹി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ 
വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ആൾക്കാരെ അള്ളാഹു താല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാൾ പണ്ടൊക്കെ ഒരു വൃദ്ധനാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഇന്നതൊക്കെ ഒരു രസകരമായി തൻ്റെ മുഖത്തെ ഞാൻ വയസ്സനായാൽ ഇങ്ങനെയാവും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ആപ്പുകൾ വഴി തൻ്റെ മുഖത്തെ വികൃതമാക്കുകയും അത് സമൂഹത്തിൽ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അതൊക്കെ ശരിയാണോ വൃദ്ധൻ സ്വയം വൃദ്ധനാവുന്നതിനെ പറ്റി എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വൃദ്ധരായ ആളുകളോട് സമൂഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ബാധ്യത കുളിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ മനുഷ്യർ പരിഗണിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും പ്രവാചകൻ്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മളോട് പറയുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ദുനിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ നിസ്സാരമാണ് നമ്മൾ എത്ര സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നാലും എത്ര മോഹങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നടന്നാലും എന്തെല്ലാം അഗ്രാഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമില്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് പൂവണിയാൻ സാധ്യമല്ല മരണം മനുഷ്യനെ മാടി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം അവസാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നു വിശ്വാസികളെ മനുഷ്യരെ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്ന വാഗ്ദാനം സത്യമാണ് അള്ള പറയുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ സത്യമാണ് ഒരിക്കലും അതിൽ ഫെയ്ക്കായ ഒന്നില്ല ഒരിക്കലും കള്ളപ്രചരണമല്ല തെറ്റായ വാർത്തയല്ല സത്യമാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങളെ ദുനിയാവ് വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല പറയുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ സത്യമാണ് നിങ്ങളെ ദുനിയാവ് വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആഹ്റത്തിനു വേണ്ടി ദുനിയാവിനെ ആഹ്റം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയും ദുനിയാവിനെ പുൽകിയും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആപത്ത് എത്ര മാത്രമാണ് ആന്റെ കൽപ്പനയാണ് ദുനിയാവിനോട് നമുക്ക് എന്ത് സമീപനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം ഒരു കളിയുടെയും വിനോദത്തിൻ്റെയും ലോകമാണ് താൽക്കാലിക സുഖത്തിൻ്റെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലോകമാണ് ചെറിയ ചെറിയ ചില സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ലോകമാണ് വൈന്നദ്ധാറല്ലാഹിറത്ത എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന വിശാലമായ പരലോകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹിയൽ ഹയവാൻ അതാണ് ശരിയായ ജീവിതം ലൗക്കാനോ അലമോ അതൊന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും അവർ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നിലക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ ദുനിയാവിൻ്റെ ആർത്തിയും ദുനിയാവിൻ്റെ സുഖങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മനുഷ്യർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ എത്രയ്ക്കാണ് അടുത്ത കാലത്ത് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു മോഷ്ടാവിൻ്റെ ചരിത്ര നാട്ടിൽ നമ്മുടെ അയൽവാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് കോടിയുടെ വീടാണ് ആ മോഷ്ടാവിൻ്റെ സമ്പാദ്യം രണ്ട് കോടിയുടെ രണ്ട് വീടുകൾ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ അയാൾ മോഷ്ടിച്ച് സമ്പാദിച്ചതാണ് മുസ്ലിം പേരുള്ളയാളാണ് വിദേശത്തേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അയാൾ വിമാനം കയറും വിദേശത്തേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് ആറുമാസം നാട്ടിൽ ട്രെയിനിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ നിറച്ചു മോഷണങ്ങൾ വൻപൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന മോഷണങ്ങൾ പുതിയ സിം കാർഡുകൾ എടുത്ത് ഓരോ നമ്പറുകളിലേക്ക് മിസ് കോൾ അടിക്കുന്നു ആ മിസ് കോളുകളിലൂടെ ഓരോരുത്തരെ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് പലരെയും സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകിച്ചും നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് കവരുന്നു അവരുടെ ശരീരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എത്ര എത്ര നിർദ്ദേശം ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം മതത്തിനവരെ വിറ്റഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ വരെ വിറ്റഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രവാചകന്റെ മുടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ ഊതിയതും തുപ്പിയതുമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അറിയാ ഇതൊക്കെ തൽക്കാലം ദുനിയാവിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹു തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ശരിയായ ജീവിതം ആഹ്റലോകമാകുന്ന പരലോകത്താണ് ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് തൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആളുകളുണ്ട് പ്രവാചകൻ്റെ കൂടെ 
രണ്ട് ഭാഗത്തും ആളുകളുണ്ട് അവരിങ്ങ് നടന്നു പോവുക ഒരു ഒട്ട ഒരു ചെറിയ ആടിനെ കാണുകയാണ് ആടാണെങ്കിൽ ചത്ത് കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചെവിങ്ങട് നഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആടാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെവി എടുത്തിട്ട് അതിനോട് പൊന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ദർഹമിന് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വേണോ എന്നൊരു കച്ചവടത്തിന് ചത്ത് കിടക്കുന്ന ചെവിയറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആടിനെ ഒരു ദർഹമിന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണോ സഹാബിമാരുടെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരു ദർഹമിന് എന്തിനാണ് നബി ഞമ്മക്കിത് ചത്താടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രവാചകൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ആ തുഹിബൂനൂലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ട് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിക്കുന്നവരുണ്ടോ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഫ്രീ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ആടാണ് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാരണം അതിൻ്റെ ചെവി അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു കോലക്കേടുണ്ട് പിന്നെ അല്ലേ ചത്ത ഒരാടിനെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളി അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആടിന്റെ വിലയുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാൾ നിസ്സാരമാണ് അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ഈ കാണുന്ന ദുനിയാവ് ഇതിനേക്കാൾ നിസ്സാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ആ നിലക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കാണണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ പോലും അള്ളാഹു താല നമ്മെ ഏറെ ആദരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജാബിർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഊഹ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മോനെ നാളെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് പക്ഷെ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായി മരിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കാം ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനേക്കാൾ പ്രവാചകനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ ജാബിറെ നിന്നെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഉപദേശമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എനിക്കൊരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട് ആ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടണം എൻ്റെ നിൻ്റെ പെങ്ങന്മാർ വസ്തവ് സോബി ഹവാത്തിക്ക ഹൈറ നിൻ്റെ പെങ്ങന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് വളരെ ഹൈറായ രൂപത്തിൽ നീ പെരുമാറണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ ഊഹത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വീണത് ജാബിർ അതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാപ്പയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു അടുത്തയാളും മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ രണ്ടു പേര് ഒരു ഖബറിൽ മറവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ജാബിർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ വാപ്പാനിയും വേറെ ഒരാളും കൂടി ഒരു ഖബറിലേക്ക് ഇട്ടത് അങ്ങോട്ട് ഒരു 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 പൊരുത്ത നമ്പറിൽ മാനസികമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ശരിയായി തോന്നിയില്ല അവൻ ആറു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാബിർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഖബറ് മാന്തി അപ്പുറം മാന്തിയിട്ട് വാപ്പാനെ പുറത്തെടുത്തു അവിടുന്ന് പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവിയൊഴികെയുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിനും ഒരു പോറലും മേൽക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി പിതാവിനെ എടുത്ത് മറ്റൊരു കബറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മറവ് ചെയ്തു ചില ആളുകൾ അവർ മരണപ്പെട്ടാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനം വലുതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ നിന്ന് രഹസ്യമന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പത്തുപേരെ പറഞ്ഞ ചാസ്യം റതി അള്ളാഹുനെ പോലെ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹുനെ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഹുബൈബ് പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞ അയച്ചു വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മക്കയുടെയും അസ്ഫാനിൻ്റെയും ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹുദൈല് ഗോത്രക്കാർ ഇവരെ നൂറോളം വരുന്ന അമ്പെയ്ത്തുകാർ വന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇവരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പത്ത് പേരെയും പിടിക്കപ്പെടുന്നു ആശ്യം അറതി അള്ളാഹുനുവിനെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവർ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ കൊന്നു അശ്മർ അതി അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പടച്ചോനെ ഞാൻ മരിച്ചാലും എൻ്റെ മൃതശരീരത്തിന് ഒരു ശത്രുവിനും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ആ മൃതശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ സന്തോഷിക്കുന്ന അതിന് വില പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടിന് അള്ളാഹുനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയോട്ടിയിൽ നിറയെ കടന്നൽ പോലെയുള്ള പ്രാണികൾ നിറഞ്ഞു വരികയും ഒരു ശത്രുവിന് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം തൊടാൻ പറ്റാതെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ച ഒരു സംഭവം ഉപഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ പിടിച്ചു വെച്ചു ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹുനെ ബനു ഹരീസുകാർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ദിവസങ്ങളോളം ഒരു വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു ഒരു ചെറിയ കത്തി ചോദിച്ചു ഒന്ന് ക്ഷൗരം ചെയ്യാൻ കത്തി ചോദിച്ചു കൊടുത്തു കയ്യിലൊരു കുട്ടി അറിയാതെ ആ വീട്
ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ഹുബൈബിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ചെന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇരുമ്പ് ചങ്ങലുകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് നല്ല സുന്ദരമായ മുന്തിരിക്കുലകൾ കാണപ്പെടുന്നു അവിടുന്ന് പറയാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത ആ സമയത്ത് മക്കയിൽ എവിടെയും കായ്ക്കനികൾ ശരിക്കും ലഭിക്കാത്തൊരു സമയത്ത് അള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില പദവികൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹുബൈബിൻ്റെ നന്മകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനോട് കാണിച്ച സമീപനമായിരുന്നു അവസാനം രണ്ടരക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ വേണ്ടി അവർ ആവശ്യപ്പെടും അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടരക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കണമെന്ന് കേണപേക്ഷിച്ചവരാണ് അവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക പ്രവാചകൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ പാലിച്ചും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടും ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ നന്മകളിലേക്കും മുന്നോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മയെല്ലാം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അവൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നന്മകളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അസാമിലും അതുപോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രളയക്കെടുതിയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് രക്ഷ നൽകണമേ അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മഴയെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ മെഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ നീ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഹൈറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ മെഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിലും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അവർക്ക് നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണമേ രോഗങ്ങളാലും വിഷമങ്ങളാലും ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ആ സുഖം നൽകണേ മെഹ്മാനെ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന എന്ന കാന്ത സമയം അലീം വത്തബ അലൈന എന്ന കാന്ത തവ്വാബുറഹീം ആമിൻ ബിറഹ്മത്തിക്ക് യാറഹമ്മ റാഹിമീൻ